各位，我是超认真的解析悠悠。然后我们现在刚刚拍完衣帽展，现在高铁上。这是出差的时候，我们坐在饭店老板。哦，然后大家记得在欧洲还蛮多饭店不提供备品的，像六百七，还没有在购物到。但是他只能就去德国百灵，买一只最贵的电动广告。但是我们不会让他报公账，他没有这个机会。所以我们现在要准备从汉诺威往斯图加特，然后车程大概四个小时，再见。各位，我们现在快要到我们的目的地了。我们现在打算把我们的摇钱树叫起来。你看看，老板的胡子长得多快呀、啊！好，那我们等脚下车去博物馆喽，拜拜。哎，按着胡子嘞，刮掉了。因为我出差的时候都有期待百灵 C D S Nine Pro Plus 电动刮胡刀。你是一个男人中的男人，工业中的小组，绅士中的绅士吗？那你就需要一把百灵电动的刮胡刀。我是忘了带刮胡刀，所以买了一把。不是在德国百灵电动刮胡刀，可是超过一百年的品牌，所以我们今天要看这个帅气的博物馆，就必须要带着百灵电动刮胡刀，你才可以当做绅士中的绅士。所以，我们今天要看的是百灵刮胡刀的博物馆吗？不是，我们今天要看的是德国宾士的博物馆。你知道我们在 emo 展里面有很多做大型的机器，也有很多它是做微小精密工业的，像是我们在生产你要放到嘴巴的食品啊，或者是呢你要在你的脸上做很 huge 的皮肤上摩擦的呢，它在制成当中只要有一点点的巴利亚你。下去之后，你的脸就是直接丢胸。但是这个一百年的百灵电动刮胡刀，它不会。以前的刮胡刀啊，有漩涡式的，然后这种呢是往复式的刀头。往复式的刮胡刀的优点就是它用起来非常的直觉，你只要知道怎么样用手刮胡子，你就知道怎么用往复式的电动刮胡刀。只要一直线刮过去，你就可以干净，不需要来回反复使用。它结合人体的脸部跟轮廓，尤其是人中跟下巴这种难刮的位置，它都非常的好刮。你要进去了没？另外，这个百年品牌呢，它有斜振音波的科技，可以微振动皮肤，帮助毛孔释放出短小的胡渣，让你温柔震出你的胡根。所以你要进去了没？五十八微米的超薄刀网，这个东西非常难加工，很每秒三万五千次的快速刮胡，可以让它刮得更深，刮得更干净。那你到底要进去了没？而你知道这个刮胡刀它是有智能感应的吧？它可以依序你的胡须浓密大小自动调整它的力道，刮起来舒适，不用担心力道不够拉扯胡须，而且也不用力道过猛伤害皮肤。到底要进去了没？最后除了刮之外，当然清洁也非常重要。它的清洁座还有搭配它的清洁液，就能够达到百分之九十九点九的除菌效果，而且充电、风干、润滑、保养一起搞定，非常方便。平常你放在洗手台上面就好了。就连我们这种出差在外，连续六个礼拜。它都可以像行动电源一样按一下自动充电。我们是有 sense 的男人，绅士中的绅士，所以我们今天逛宾士博物馆之前，我们要先把自己变得像绅士。你知道像这种德国的精湛工艺哈，每一个角度它都是非常讲究的，像车灯还是车身？不是，我说的是刮胡刀。它上面的这个呢，就是四加一层的刀头各自协调作用，它可以把脸上不平整的胡须刮得整齐干净，并且一并刮除。这应该是宾士博物馆史上第一个在门口刮胡子的。我们感谢这一集由百灵电动刮胡刀赞助播出。烦恼，对不起。我们感谢这一集由百灵电动刮胡刀赞助播出。好了，我们说的够多了。如果你要当一个帅气的绅士，那你就必须要买一台宾士。如果你没有钱买宾士，那你必须要把胡子刮干净，当一个帅气的绅士。所以年轻人还在努力吗？先把胡子刮干净，你就可以当个帅气的绅士。来吧，宾士，我来了。来吧，门票。各位，我们现在进来了。他在门口都会有宾士的翻译机。等一下，我们要进到这个舱门。我记得看资料上是八楼。我们现在在小舱门里了。这边有一个大屏幕投影，赛车，然后到宾士的消防车。他就是上班族的代表，而他就是老板的代表，他就是靠着太太成功的人的代表。他叫做卡尔奔驰。以前在车子在实验的阶段的时候，车子容易故障，奔驰他就要去下面推车，他太太就要上面驾车。所以应该严格说起来呢，全地球第一个开车的人应该是他的太太。当时他太太基本上什么都会，跟他在那边修电线啊，或者是帮他这边补轮胎啊，然后他每天晚上都跟卡尔奔驰一起在试车。这个故事直接告诉我们，一个成功的男人背后一定要有跟你有共同兴趣的女人。第一个做出四轮车的人，他是 d i m e r 所以下面的那个人呢，就是做出那 Mercedes 的设计头目威廉麦巴赫，他是上面那个 d i m e r 他的员工。他做出来的这台车呢，他们就叫做 Mercedes。当这个三轮车跟四轮车合并的时候，叫做 d i m e r Benz。之后呢，又在合并了之后才叫做 Mercedes Benz。那那些网络上你就看得到的知识，我们就略过。
，汽车其实就是宾士发明的，这个是他们当年在一八八六年的时候研发出来的一个小型内燃机，这个是只有一点一 PS， 也就是一马力而已。就因为它长得很像钟，所以这两位发明家他们就把它叫做落地摆钟。曲轴箱跟它的曲轴发动机，它全部都是用很像新型箱子塞在里面的，灰尘啊跟一些油污不会跑到里面，而改变了现在整个汽车的发展的历史。大家现在眼前所看到的这个是全世界的第一台汽车，在一八八六年的时候它产生，然后当时是三轮车，就是用一个底盘把一马力的内燃发动机放在上面，但是因为它当时还不知道怎么样去做转向器，但这个雏形它基本上就已经开始让人类可以坐在汽车上面移动了。它在有一年突破了转向器的这个问题。你有没有看到它下面的那个避震器，跟现在的货车的避震器其实是长得非常非常像的，呃，上下像一个眼睛一样把它合在一起。从避震器的上面到它的方向盘的下面的这个中间，就是他们当时最大的突破转向器。它基本上就已经定义出了我们现在未来车子的雏形了。于是这个世界就爆炸了。那你知道一八八六年还发生了什么事吗？可口可乐也在一八八六年的时候发明的，然后还有叫声，叫声，叫声。你知道在你后面还有一台摩托车，你认真看它左边有两个辅助轮，很像小朋友在骑车一样。后面是马鞍，然后这是它当时的设计图，没有转向器，当时轮胎是木头的，很容易轮胎就坏了。因为那个时候在木头的压住能力也没那么好，又还没有制作橡胶成型的能力。继续往下看。你可以看这个，从以前到现在，宾士 logo 的眼镜一路到你们现在这样，这个就是宾士 Benz。它最早的这个是 Daimler， 就是刚刚那个 m o t o 那你知道 Daimler 叫什么吗？中文还是简写 DMG。现在的 DMG 跟当时 Daimler 其实一点关系都没有。之后，戴姆勒他就做了非常多的交通工具，比如说全世界第一台公车啊，把这个引擎使用在飞机上啊、船上啊。但是，宾士他就是只有做汽车，他们就有一种整合概念。以前的造型真的很好看哦。其实我们现在造车工艺啊，你一定能够用钣金做出这样子的外形，跟这么漂亮的车子在路上跑。不过，交通部会把你拦下来，然后把你的车毁掉。现在跟赌你三项权利。你看这个开车多好多漂亮，很掐压呢。这个时候已经有避震器了，一八九六年已经有用弹簧做避震了。然后这个车子是能够四个人坐的，两边对坐。你知道这个最大问题是什么？当有人不爽抢手把的时候，谁先去洗澡了？敢不要先吃饭？谁先洗澡了？先吃饭了。像十几年的时间，他就做出这么多东西来了。一路到了一九零四年了。他们开始做出这种车子的时候啊，在德国没有什么人想要买，但是呢，在法国却大多人喜欢。法国人就觉得这个是中产阶级人们的荣耀象征，这是一个妈奢侈品。拥有一台汽车，你就像是一个拥有自由的灵魂的象征。这个时候，你可以看到，其实下面已经有轮胎了。跟大家科普一下这个轮胎的小知识。你知道最早发明轮胎的人是哪一国人吗？也是德国吗？众说纷纭，有人说是美国，有人说是英国。当时一八八七年的时候，英国有一个兽医，他当时就看到他的小朋友用那个木头骑脚踏车，然后在石子地上面乱抖动啊，容易坏啊，所以他们就把橡胶充气之后，然后绑在他的轮胎上，他就登陆普。但是呢，其实真正的橡胶的发现跟发明是美国人，一八六八年叫查尔斯·古德伊尔，他就发明了硫化做橡胶的方法。应用在轮框上，但是呢，他没有因为这样子申请专利而致富。然后他是到了一八九八年，美国有一间轮胎公司，为了纪念就是这个发明家，所以他们就把这个公司的名字叫做固特伊。那你学会了吗？下一个，这个车子最独特的地方差在哪边？七十五匹马力啊！当年七十五匹马力吓死了，而且它也是第一个六缸的汽车。干脆那个我们台湾御用车代工哦，不如做这个算了。台湾本来就是可以帮很多世界各国的汽车零件材料航太代工嘛。那你与其做先进的车，你做不赢人家，真的帮宾士代工这种就是经典老车。台中中部做精密零件的这种技术，要做到跟当时一模一样，甚至完美复刻，把它的线条做得更好，这个台湾一定有的能力，没有人去谈嘛，对不对？不然等下我去跟馆长谈一下。来到了九零年代了。九零年代的这个世界发生了什么变化呢？大家都喜欢旅游，我觉得最漂亮的就是这个一九三九年的三六零，有这种流线型的车子，就像现在口配一样，你要加钱。一九三九年的车子，你看它的流线型这么漂亮，这可能镜头反光拍不出来，但里面有一个时钟，然后它的最高时速已经可以到一百四十。那时候的驾驶座是这样子开的，这样子开，然后后面的门是这样子开过来的。哇，这里奥利五，奥利五，咱频道有改过吧？有啊。
这个一九五二年的时候，德国也开放旅游了。很多人都还没有钱买自己的汽车嘛，这台车就是那个时候的旅行团，这个产业要跟上时代哦，就是这个大环境。你看，你如果德国没有开放观光，这种车子你生产出来就抓塞。喝文丢 CD 哦，拍文丢两个人下面，就是你做这些物件，就是多丢这个时代，啊，等你的探戈变贵。一九七二年的日内瓦车展，大概六七秒的时间。它可以从零到一百，两百多匹马力，当时像鬼一样的神之领域，因为那时候是豪华车嘛，豪华车代表用天鹅绒，整个里面是木质的仪表板，最轰动全世界的一台车，在五十年前一路到这个两千零五年，露营车的兴起 ，Polo CDI， 所以它的顶是能够张开的，它旁边这边也是有餐桌，就是为了休闲啊、露营啊，然后而做的车子，这边有各种象形车、工具车。农用车之后会去一个卡车的博览会，在那个时候你应该就看到很多最现代的卡车的展览。那记得订阅我们频道，你就可以学到很多奇怪的工业知识。然后还有记得下方你可以按加入会员，一个月省一个饮料钱，你就能够支持我们继续做好工业影片哦。啊，这是载货车哎，一九五五年，这个应该就是他们要去参加车展的时候特别定住的。宾士的 S L 啊，经典的赛车，南瓜了什么一名、第二名，然后一二三名，他们是把这台车的造车工艺干到极致的一台车。当时他们的那个排气量大概是三公升，三千 CC。然后这一台是我觉得更喜欢的运赛车的小车车。你看它的造型，就是这个比例，因为重心都在后面，所以它的前轴轮胎也在。比较后面一点，很可爱。这个人家那个时候面包车跟金龟车的头，后面还有很多很帅的赛车，我们去看。你知道所有在工业上，不管是我们之前介绍的日本三菱啊，然后还是 B N W 的摩托车啊，一次大战跟二次大战时间，所有到现在曾经很辉煌的工业公司，基本上都跟军事武器有点关联。然后那个时候就是人开始飞了嘛，所以飞机前面的那个螺旋桨、涡轮增压这件事情，他们就越来越重视。然后当然兵士也没有错。过。过这样子的一个时间点，这个在机械课上你会学到的，就是螺丝鼓风机，它就是运用这两个轮转的动力，它互相咬合的关系。你看，像它这个一转过来的时候，你是不是会带动到这个，然后往上卷？所以往上卷的同时，你第一个会吸入这个空间的空气，第二个会把这边的空气往外推。两个叶轮在转的时候。它的这个压力就会帮助空气挤到你的气缸里面，然后跟化学器喷出的油混合，一个在这里，一个在这里。所以我，我每旋转一次的时候，它们两个互相带动。所以你只要轻轻转，然后它所送出来的风就非常强。所以你可以想象，如果你是用一只手像三只这样去扇风的话，你一定扇不出这样子的空压出来。所以这个就是哎机械有趣的地方。如果你还听不懂的话，我们有机会再拍一集这个东西跟大家讲解。这个后面的车子，如果你现在有一台，你就是富豪了，不是富豪，是绅士。其实这边就真的是影片，我们剪的时间有限啊。你如果是真心很爱车子的人，你都可以在一台车这边可以逛个十几分钟。整栋里面的这个车非常的多，我现在只逛到了大概不到三分之一。你看，还有一路往下，现在的商用车，然后到下面 F1 的车，怎么办呢？你想要减死自己，还是要速速带过？速速带过。我觉得来这边看一些机械结构，或者是来看一些设计美学，我觉得真的也非常的不错，非常非常值得。你如果有机会来到欧洲，很推能够来这边一趟的。那后面我们就快速带过，然后如果有什么有趣的东西再跟大家讲解。剧种喜欢历史的人，你一定可以来这边看。每一次来，然后它的东西都不太一样。当时那个是那个兵士，他们也是慢慢重整。重整之后，因为这个外销的力量啊，在台湾它可能就是一个有有钱人的象征。你买了这台车，就好像是一个 rich man。但是我们在德国坐的计程车都是 m e r c e d e s Benz 或者 Volkswagen。如果有机会你来一趟，你以后开着宾士的时候，你会更有感觉，你会知道你在驾驭的是一个文化历史啊。买一台吧，今年年中。靠你啊！你到底想要靠我靠什么时候？这台应该就是三百 SL 最经典的一台车了。如果你有这样一台车，你会想开吗？你要开的吧？可能我这种人没有这个命啊。就是我觉得这种车如果有了，就是没那烦恼啊，它会不会刮到，我会被人家弄坏。这个我觉得它就是放在博物馆给大家看就好了。如果是我，我还是买那种很方便维修、人气很强的车，我觉得我会比较开心一点。那个时候红的技术还没这么好
，我不知道荧幕看起来怎么样，但是它这个其实在现场看起来有点番茄红，但是它的暗红哦，看那边后面的那边一台，它的红也没有像现在的红能够做这么好，因为以前的红非常难做，你除了底漆跟中间面漆跟后面精油的选择很难。为什么法拉利在那时候它的红会很红红起来？是因为它的红透的像金透的血一样。我说你看，二零一七年的红色 GT， 它的红就完全不一样了。所以你看那个现在的这个红，跟刚刚我们看到的那个红，就是完全另外一种新的层次感啊，这个血色感。所以在每个汽车的零件，从零件的装配、主力的能力、生产线的技术，然后到每个小零件、小套件、手把、轮框、轮胎，它都是一个扮演整个国家社会生产链的能力。你看以前的这个，我就这么说好了。以前的焊接焊有多烂，所以它是这样子一点一点慢慢进步，慢慢进步。就像是我们频道每一年拍新的展览，然后拍新的 CNC， 然后大家好像都觉得哦没什么，就 CNC 就长这样。过十年后你往回来看，过三十年后你往回来看，这个是当时这些车子里面的车架。所以其实你现在大家不要妄自菲薄，现在一个很年轻人开的铁工厂，你利用现在的焊接机，基本上你就拥有当时三百 SL 的技术了，你就有一九五二年的技术，还不晚。你大概只慢了冰丝，慢了七十年而已。整个长长的廊道，哇，它是从 F1 的赛车、卡车、商用车，很像是一个历史廊道一样。然后他们当时的工作服，这真的太多了，大家自己来看好了。讲完都可以拍这整季的节目。如果你是念工业设计的小朋友，真心推荐你来一趟。看完这一趟，你都比你老师厉害。你知道宾士在这个世界上最伟大的地方，就是它所有发展的安全类型的东西，它都是自己开发哦，然后它是无私提供给其他车商让大家操的。像那个 ABS， 其实就是宾士他们做的。它那个是车顶是太阳能的 F 一百，这个我第一次看到实体的车。我觉得在这个展馆还有一个很特别的地方，大家可以看，它这个建筑的底下，它是直接用一根油压，然后直接把车顶上来。五台车都有层次。超油土哎、欸！我以前做过这个，他在做车壳哎、欸。以前哦、喔，在还没有虚拟的世界，他们就会用这样子的方式来做那个车壳。你可以用雕塑的概念去看它，他们画一个中间的左右对称线，两边的那个弧面跟曲面，他们都会用金雕土，然后把它烤。但我不确定这是不是金雕土，因为土有分非常多种，有什么木结土啊，或者是一般的水土啊。我们蛮常会用那个刮板，然后会拉那个我们贴纸胶带，然后贴出那个每条线。就想象我这样这个动作这样子，那一一段然后把它刮下来，然后有。有些土是要加热之后能够操作，那有些土就是温度到的时候它的硬度会很硬，所以他们他们做这个都会在一个控温的温度下面，然后去烤这个土。想不到他们有展出这个给大家看。好了，各位，如果你有机会来到德国的斯图加特的话，那我个人非常非常的推荐你，然后可以来一趟比斯的博物馆。如果你是真的非常喜欢车的人，我建议你可以早上九点就来开始逛，然后一路可以逛到下午的五点。那如果你有带女伴的，那我会建议一开始就先把它放生在别的地方，才不会影响到你的生活品质。当然啦，如果你的女伴也是宾士车主，或者是她也很很喜欢车的话，那你们的感情应该非常好哦。再次感谢赞助我们本集制作的德国百灵电动刮胡刀，在双十一的时候可以上某某购买百灵全系列，价格非常划算，跟正版经销商买才不会买到机王哦。希望你在成为一个真正的绅士之前，你可以学习的怎么样打理自己。那就是每个礼拜跟你分享奇怪工业知识的超人少年，我们下礼拜见喽。拜拜。我们现在在五楼第四个展区，你知道这是什么意思吗？隐藏的意涵，爱因斯坦 ，E 等于 mc， 爱因斯坦是德国人，欢迎大家去查证，然后地址我，我觉得可能会有，因为他们的每个设计真的都是很细腻的，连每个门、厕所门、工作区的门都是这样过去，很漂亮。如果这是我家盖有多好。我们曾经提到那个日本山林的时候，我们讲说那个企业家最伟大的事情是什么？发一个月的年终奖金。在一九零六年的时候，因为当时的人工作都要工作九点五个小时，一个礼拜要工作六天。宾士这个人他就把它改成了你一天工作只需要九个小时，而且可以员工旅游。另外就是你如果生病受伤，还有丧葬补助，社会福利算是当时在德国全新的创举。